নমস্কার আমি ঋষিকেশ শুরু করছি আপনার কথা আপনার কথায় আজকের বিষয় নিয়ে আলোচনায় যাব তবে শুরুতেই নজর রাখব হেডলাইন্সে রাজ্য বাজেটের ফোকাসে রোজগার ও কর্মসংস্থান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বরাদ্দ বাড়লো বেকারদের জন্য নতুন ক্রেডিট কার্ড তিন শিল্প এলাকায় বিনিয়োগের ঘোষণা নজরে দেউচা পাচামি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর তিন শতাংশ হারে বর্ধিত ডিএ পাবেন কর্মচারীরা মাস থেকে মিলবে মহার্ঘ ভাতা বাজেটে নতুন রাস্তা শিল্প প্রকল্প প্রকল্পের হাতে নেওয়া হল এগারো হাজার পাঁচশো কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তার কাজ তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব তথ্যচিত্র বিতর্কের মধ্যেই বিবিসির দফতরে আয়কর হানা মুম্বাই দিল্লির বিবিসি অফিসে দ্বিতীয় দিনেও হানা জারি কর্মীদের ফোন বাজেয়াপ্ত বিবিসি দফতরে আইটি হানায় সমালোচনার ঝড় নিন্দা বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের বিষয়ের ওপর নজর সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দাবি মার্কিন প্রশাসনের আর্থিক দুর্নীতি তদন্তকারীদের আর্থিক বিভ্রাট সরকার ও ইডি তথ্য বিস্তর ফারাক বালিগঞ্জ টাকা উদ্ধার কাণ্ডে ইডি তথ্য বিভ্রাট সালসার গেস্ট হাউসের বাজার মূল্য নিয়ে তথ্যে অসঙ্গতি অবৈধ উপায় অনলাইনে বিদেশি মুদ্রার লেনদেনে শৈলেশ কুমার পাণ্ডেকে গ্রেফতার করল ইডি কলকাতা থেকে পাণ্ডের সঙ্গে গ্রেফতার প্রসঞ্জিৎ দাস নামে আরও একজন রাজ্যের নতুন তথ্য কমিশনার হিসেবে মনোনীত প্রাক্তন ডিজি বীরেন্দ্র তথ্য কমিশনার মনোনয়নের বৈঠকে অনুপস্থিত শুভেন্দু অধিকারী টুইটে মেলে জানালেন বিরোধী দলনেতা আদালতে পেশ নওশাদ সিদ্দিকি সহ একুশ জন আদালতে ঢোকার মুখে বিস্ফোরক নওশাদ জেলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ পঞ্চায়েত ভোটের আগে চক্রান্ত দাবি আইএসএফ বিধায়কের হাইকোর্টে নবম দশমে সম্ভাব্য ভুয়ো ছশো আঠারো শিক্ষকের তালিকা অতিরিক্ত হলফনামার অভিযোগ গ্রহণ ডিভিশন বেঞ্চের এসএসসি বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নয় আদালতের এসএসসি গ্রুপ ডি চাকরি বাতিল কর্মীদের আপিল সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ ডিভিশন বেঞ্চে পাঁচ বছর চাকরি করে নিজের শ্রম দিয়ে কেন বেতন ফেরত প্রশ্ন মামলাকারীদের জমি নিয়ে গণ্ডগোল বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের পৌরকে খুনের চেষ্টা গ্রামবাসীর থানার দরবারে করেও মেলেনি সুরাহা স্বামীকে কাঁধে নিয়ে থানায় গেলেন মহিলা দিল্লিতে প্রেমিকাকে খুন করে ফ্রিজে ঢোকালো প্রেমিক বিয়ের দাবি করায় খুন অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মহারাষ্ট্রের লিভিন পার্টনারকে খুন করে ম্যাট্রেসে ভরল প্রেমিক গ্রামীণ নিযুক্তি প্রকল্পে বেনিয়মের অভিযোগ অভিযোগ মিলছে না সঠিক বেতন উপস্থিতি নির্ধারক অ্যাপ নিয়ে অভিযোগ অবিলম্বে অ্যাপ বন্ধের দাবি জনতার মন্ত্রে হরতাল এনআরই জিএ সংঘর্ষ মোর্চার আদানিকাণ্ডে জনস্বার্থ মামলায় কংগ্রেস নেতা জয়া ঠাকুরের হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশের আর্জি এই আর্জি জরুরি ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ প্রধান বিচারপতির উড়ান পরিষেবে গতি আনতে উদ্যোগ চারশো সত্তরটি যাত্রীবাহী বিমান কিনবে এয়ার ইন্ডিয়া মোদি মেকার উপস্থিতিতে এয়ার ইন্ডিয়া এয়ার বেসের চুক্তি বিমান কেনা হবে বোয়িং এর থেকেও মাস্ক কোনোভাবেই ঠেকাতে পারেনি কোভিড সংক্রমণ মাস্কের ব্যবহার সামান্য কিছু প্রভাব ফেললেও তা সংক্রমণ ঠেকায়নি গবেষকদের পর্যালোচনায় উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য মেরেছ কলসির কানা তাই এবার আয় কর হানা দেখুন চতুর্থ স্তম্ভ এবং সুচন্দ্রিমা আজ রাত দশটায় বিবিসি দিল্লি ও মুম্বাইয়ের দফতরে আয়কর বিভাগে তল্লাশি নিয়ে দেশ জুড়ে নিন্দা ও সমালোচনা ঝড় একদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও তল্লাশি চলছে বিরোধীরা বলছেন বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি এডিটার্স গিল্ডের তরফেও তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে বিবিসির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা সরকারের পুরনো রীতিরই ধারাবাহিকতা বারবার সরকার এইভাবে ভয় দেখিয়ে সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করে চলেছে দৈনিক ভাস্কর সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের দপ্তরে চলে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অভিযান কলকাতা টিভির দপ্তরে চলেছিল আশি ঘন্টার আইটির অভিযান ফের রাজরসে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ ভারতের বিবিসির দুটি দপ্তরে আয় কর হানা সরকার বিরোধী খবর করলেই এজেন্সির অভিযান সমালোচনার ঝড় দেশ বিদেশে বিরোধীরা বলেছেন গৌতম আদানি সেবিতে গেলে তাকে সাদর আপ্যায়ন করা হয় আর বিবিসির দপ্তরে হয় আইটির তল্লাশি গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে দুই পর্যায়ে তথ্যচিত্র সম্প্রচার করে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা বিবিসি ওই তথ্যচিত্রের নাম মোদি দ্য ইন্ডিয়া কোয়েশ্চেন দু হাজার দুইয়ে গুজরাট দাঙ্গায় মোদির ভূমিকা নিয়ে তৈরি হয় ওই তথ্যচিত্রটি এরপরই ভারত সরকারের রসে পড়ে বিবিসি দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় বিবিসির ওই তথ্যচিত্রটি 
এরপর সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তথ্যচিত্রটির লিংক সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে এতে নিস্তার মেলেনি মোদী সরকারের দেশের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্যচিত্রটি প্রদর্শন করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফেও সেটি দেখানো হয় দেশ জোড়া এই বিতর্কের মধ্যে এবার বিবিসি দিল্লি মুম্বইয়ের দপ্তরে আয় কর হানা রাজনীতির কারবারি থেকে বিশেষজ্ঞদের মতে রাজরোষে শিকার বিবিসি সে কারণেই চলল কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা বিরোধীদের দাবি ভয় পেয়ে চুপ করাতেই বিবিসিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি পাঠানো হয়েছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বলছেন বিরোধীরা তবে মোদী সরকারের কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই প্রতিহিংসার রাজনীতির ধারা সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তারা শুধু বিবিসি নয় এর আগেও সংবাদ মাধ্যমে দপ্তরে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি কিন্তু গৌদি মিডিয়ার জন্য কেবলই তোফা রয়েছে মোদী সায়ার বিবিসির দপ্তরের তল্লাশিকে অভিযান মানতে নারাজ আয়কর বাহিনী তারা জানিয়েছে এটি একটি আর্থিক সমীক্ষা মাত্র তবে আয়কর দপ্তরের সমীক্ষার সময়টি কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিবিসি তথ্যচিত্র নিষিদ্ধ করা নিয়ে সংসদে বাজেট অধিবেশনে প্রতিবাদে ঝড় বয়ে যায় সরকার তখন কিছু বলেনি গত সোমবার সংসদে বাজেট অধিবেশনে প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে এক মাস পর অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে এরই মধ্যে মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় আইটির তল্লাশি এই তল্লাশির নিন্দা করেছে বিরোধী সব রাজনৈতিক দল এডিটেডস গিল্ডের তরফেও বিবৃতি দিয়ে এই তল্লাশির নিন্দা করা হয়েছে দু হাজার একুশ সালে ফেব্রুয়ারিতে ইডি তল্লাশি চালায় নিউজ ক্লিকের অফিসে ওই বছর জুন মাসে আয়কর বিভাগের সমীক্ষা চলেছিল দৈনিক ভাস্কর ও দৈনিক সমাচারের অফিসে ওই বছর সেপ্টেম্বরে নিউজ ক্লিক ও নিউজ লন্ড্রির অফিসে আয়কর বিভাগ হানা দেয় বিনোদ দুয়ারের নামে দেশদ্রোহিতার মামলা আনা হয়েছে দ্য ওয়ারের দপ্তরে হানা দেওয়া হয়েছে দ্য ওয়ারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সিদ্ধার্থ বার্দর আজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দপ্তর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অক্সফ্যামের রিপোর্টে দেশে বৈষম্যের চেহারা বেরিয়ে এসেছে অক্সফ্যামের দপ্তরে তালা পড়েছে মোদী সরকারের সমালোচনা করে খবর করার পরই চলে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অভিযান কেন্দ্রের মোদী সরকারের সমালোচনা করায় আয়কর হানা চলে কলকাতা টিভির অফিসেও প্রায় আশি ঘন্টা ধরে চলে আয়কর আধিকারিকদের তাণ্ডব কেড়ে নেওয়া হয় কলকাতা টিভির কর্মীদের মোবাইল ফোন পরবর্তীকালে কলকাতা টিভির সম্পাদকের বাড়িতেও হানা দেয় ইডি মোদী সরকারের কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবার হানা দিল বিবিসির অফিসে অর্থাৎ মোদী সরকারের দমন পীড়ন এবং প্রতিহিংসা রাজনীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে যা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভতে ভয় পেয়ে বারবার সেখানে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অভিযানে আখেরে বিপদ নেমে আসছে দেশের গণতন্ত্রের ওপরই আক্ষেপ বিশেষজ্ঞদের কলকাতা টিভি ফলত আপনারা বুঝেই গিয়েছেন আজকে কোন বিষয় নিয়ে আপনার কথায় কথা হবে আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন তবে সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটা বিরতির একটা বিরতির পর ফিরে আসবো এই আলোচনায় সঙ্গে থাকবেন বিবিসির দপ্তরে আয়কর তল্লাশি এবং যদিও আয়করের বক্তব্য তারা সমীক্ষা করতে গিয়েছেন তবে সেই সমীক্ষা করতে কিন্তু দুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এখনও কিন্তু তল্লাশি চলছে এই নিয়ে এডিটার্স গিল্ড এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কি বলেছেন তিনি শুনব I am abided by the constitution. I am abided by the mandate of the people. Where is their mandate? They don't care the people's mandate. Only their mandated dictatorship. Mm -hmm. More than Hitler, more than uh, Chaucer's coup, more than what not. <coughs> my sympathy and my support fully with media and with BBC also. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন যে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে তিনি রয়েছেন সংবাদ মাধ্যমের পাশে দাঁড়াচ্ছেন বিবিসির পাশে দাঁড়াচ্ছেন এমনটাই তার বক্তব্য কিন্তু এক্ষেত্রে যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের তেমন কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি তবে কেন্দ্রের শাসক দলের বক্তব্য পাওয়া গিয়েছে তাদের বক্তব্য যে আয়কর দপ্তর যা করছে একদম সঠিক কাজ করছে এমনটাই কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ফলত অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু এর প্রতিবাদ চলছে এবং কোথাও গিয়ে মোদী সরকারের এই ভূমিকা নিয়ে এই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ইতিমধ্যে একজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে স্বাগত জানাবো বলুন আপনার কি মতামতের ক্ষেত্রে নমস্কার নমস্কার শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা সাম্প্রতিক সরকারের অসহযোগিতা পুরো প্রকাশ পাচ্ছে কারণ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে বিবিসি তথ্যচিত্র যে মোদী কোশ্চেন ইন্ডিয়া মোদী কোশ্চেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখানো হয়েছে এবং সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে হচ্ছে এই সরকার তার বিষেধকার কোনো কেউ বিরুদ্ধে কথা বললে সে সাংবাদিক হোক সে আইনজীবী হোক সে যে কোনো পেশাদারই লোক হোক না কেন 
সঙ্গে সঙ্গে তার সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে তাকে হেনস্থ করা আমরা দেখেছি যে ভাস্কর ইয়ে উত্তর প্রদেশে যে সমতত তার সেখানে সেন্ট্রাল এজেন্সি দিয়ে তার তাকে হেনস্থা করেছে এবং ইউপিআই আইন কঠোর আইন দিয়ে সম্পাদককে ধরে নিয়ে গেছিল তারপর আমাদের বিনোদ দুবাকে সাংবাদিককে ধরেছিল এই একই আইন ডার্কোরিয়ান রুলে কিছুদিন আগে আপনাদের কলকাতা টিভিকে আশি ঘন্টা ধরে হেনস্থা করেছে এবং সম্পাদকের বাড়ি অব্দি তারা করেছে এবং সেন্ট্রাল এজেন্স এজেন্সি দিয়ে ইউজ করছে এবং এই মোদি কোয়েশ্চেনের যে আজকে যে ইয়ে বেরিয়েছে এক্সপোজ করেছে বিবিসি তারই রেজাল্ট হচ্ছে আয়কর দপ্তর হানা জন্যে আর ব্যাপার হচ্ছিল এই কত বলা যাবে কারণ একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা নিউজ চ্যানেল নিউজ তাকে একটা তথ্যচিত্রের জন্য এইভাবে হ্যারাসমেন্ট করাটা এটা আমাদের সব রকম গণতান্ত্রিক পরিবেশের বিরুদ্ধে এলিজাস গিল সঙ্গত কারণে প্রশ্ন তুলেছে এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষও প্রশ্ন করবে কিন্তু ক্ষমতার অহংকারে যারা আছে তাদের দাম্ভিকতা ওই ম্যান্ডন কেয়ার ভাব চলছে কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে ইতিহাস বলে যে দাম্ভিকতা দপ্তরে আয়কর তল্লাশি চলছে যদিও আয়কর দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা সমীক্ষা করতে গিয়েছেন কিন্তু সমীক্ষা করতে তিরিশ ঘন্টা প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে আরো একজন দর্শক রয়েছেন পার্থ সারথী গুপ্ত আপনাকে স্বাগত জানাবো বলুন আপনার কি বক্তব্যের ক্ষেত্রে আপনাদের কলকাতা টিভি সেইখানে কাণ্ড করলো আশি ঘন্টা তল্লাশি হয় আশি ঘন্টা তল্লাশি এবং শুধু তাই নয় বৃদ্ধা বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা তিনি কিচ্ছু না পেয়ে না আমার মাথায় চুপ চলে গেল আর শুধু তাই নয় এত নির্লজ্জ আবার উল্টা ওই ওই একই কাণ্ড ঘটালো সারা ভারত মানে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বহু জায়গা থেকে বহু নিম্নবন্ধ শোনার পরেও কোন লজ্জা নেই আবার দ্বিতীয়বার একই জিনিস করলো সেবারও কিছু পেলো না এবং একজন নয় যে শুধু এডিটার বা আমি নাম করছি না আপনারা গিয়ে প্রস্তাব বাবু তাছাড়াও যারা যারা সহকারী রয়েছে প্রত্যেক মহিলা পয়লা পাউকে বাদ দিল এরপরে আমরা ভাবলাম যা গিয়ে এত বড় নিম্নবন্ধ ধর হয়েছে ওরা বোধ কিছু তো শিক্ষা দিতে হবে আর বোধ কিছু করবে না অন্যায় করে যে খুব খারাপ কাজ করে যদি কিছু পাওয়া না যায় যদি কিচ্ছু না পাওয়া যায় যদি ওরা যারা বলছে সমীক্ষা রেড নয় এতক্ষণ ধরে সমীক্ষা হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে দিল্লির একটা পার্টিকুলার জায়গা আপনিও এই যে প্রতিবাদ চলছে বা এর বিরুদ্ধেই সোচ্চার হচ্ছেন 
নিঃসন্দেহে অন্যান্য দর্শকরা কিভাবে দেখছেন গোটা বিষয়টাকে সে বিষয়ে জানব তবে আবারো সময় গেছে ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার একটা বিরতির পরে আবারো ফিরে আসব এই আলোচনায় সঙ্গে থাকবেন ফেরলাম বিরতির পর দেখছেন আপনার কথা আপনাদের জন্যই আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং এই আপনার কথাতে আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যা ইতিমধ্যে আপনারা যারা কলকাতা টিভি দর্শক তারা জেনে গিয়েছেন যে বিবিসির দপ্তরে আয়কর দপ্তরের কোট আনকোট সমীক্ষা অর্থাৎ তল্লাশি বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে বিভিন্ন মাধ্যমেই কিন্তু এর সমালোচনা করা হচ্ছে অর্থাৎ কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং এক্ষেত্রে বক্তব্য যে বিবিসির যে তথ্যচিত্র ইন্ডিয়া দ্য মোদি কোশ্চেন এই তথ্যচিত্রের দুটি পর্ব নিয়ে যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কোথাও গিয়ে কথা বলা হয়েছে এবং যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন গুজরাটের দু হাজার দুই সালের যে গোদরা হিংসা সেই ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে তাতেই রুষ্ট হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং সে কারণেই কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ করা হচ্ছে এমনটা অভিযোগ করছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা এই নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি আপনারা আপনাদের মতামত জানাচ্ছেন ইতিমধ্যে আরও একজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে মঞ্জুসেন আপনাকে স্বাগত জানাবো বলুন আপনার কি মতামত এক্ষেত্রে যেটা অনুষ্ঠানটা হচ্ছে বিবিসির দপ্তরের আয়কর হানা এরা নরেন্দ্র মোদী সরকার বিজেপি সরকার এরা একটা নতুন ইতিহাস তৈরি করছে রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এতদিন যত প্রধানমন্ত্রী হয়েছে আমার দু চারটে নাম এখন মনে আসছে বলে যাচ্ছি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মুরাজি দেশাই থেকে আরম্ভ করে রাজীব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী গান্ধী ফ্যামিলিকে বাদ দিয়েও অনেক মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েছে কেউ এই রকম ইতিহাস তৈরি করতে কেউ পারেনি নদীর বিহীন ইতিহাস তৈরি করছে এরা এদের যাদের উপর কোপ পড়বে যাদের উপর দৃষ্টি পড়বে সেখানে আয়কর হানা করো সিবিআই হানা করো মানে যেরকম ভাবে যেন তেন প্রকারে নো এইগুলো ওদের সম্বন্ধে কেউ কোনো বিরোধীমূলক কথাবার্তা বলতে পারবে না সবাই ওদের সুনাম গিয়ে যাও ওদের গুণগান গিয়ে যাও তবেই উনি ঠিক থাকবেন তবেই ওনার ওনার মত ভালো থাকবে मोबाइल कर्मी के अटके रखा हो তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জানতে চাওয়া হয় শুধুমাত্র তাই নয় সম্পাদকের বাড়িতেও চলে হানা সেখানেও কিন্তু তল্লাশি চালানো হয় দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চলে এবার বিবিসি আরও একজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে বলুন আপনার কি বক্তব্য ক্ষেত্রে দেখুন ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি বলছে এটা সার্ভে কিন্তু একটা সার্ভেতে কোনো সময় লোকের মোবাইল কেড়ে নেওয়া ল্যাপটপ কেড়ে নেওয়া এই ধরনের জিনিস হতে পারে আসল কথা এরা এর আগে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বা কলকাতা টিভির উপরে আক্রমণ চালিয়ে অনেক মানে তেমন অসুবিধার মধ্যে পড়েনি কিন্তু এবারে যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল এবং ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা অর্গানাইজেশনের উপর এ চালাচ্ছে এই আক্রমণ চালাচ্ছে সেখানে বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এ সমালোচনা আসছে যেমন ব্রাসেলসের তৈরি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্ট নিউ ইয়র্কের কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট এবং আরো অনেক অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশনই বলছে যে যেহেতু বিবি ইন্ডিয়া দা মোদি কোশ্চেন এটা পাবলিশ করেছে এই অ্যাটাকটা সেই জন্যই হয়েছে এবং ভারতের এডিটার্স গিল্ড থেকে শুরু করে সবাই এটা মনে করছে যে যেহেতু এই অত্যাচারটা এই এই कार्यकर्म करे कार्यकर्म कर पारो पे जाए जेमन हिटलर जो चला সে একটা ইমাজিনারি শত্রু তৈরি করে ফেলেছে জুসদের বিরুদ্ধে লোককে খাটালো যে জুসরাই জার্মানিকে শেষ করে দিচ্ছে ওরা জার্মানিকে সুসছে সুতরাং তোমরা সবাই জুসদের বিরুদ্ধে রেডি হয়ে যাও লড়াই করো এই হাইপটা তুলে হিটলার কিন্তু বহুদিন ক্ষমতায় ছিল এবং যদি স্ট্যালিনগ্রাডে পরা যায় না হতো হিটলার যেত কিনা আমার সন্দেহ আছে সুতরাং এখানে মোদি কিন্তু একটা হাইপ তুলে রেখে দিয়েছে সেটা হচ্ছে 
যে কমিউনালিজম বা এই যে কোনো অ্যাটাক হলেই বলে ইন্ডিয়ার सरकार उद्देश्य उद्देश्य हम कंठरोध करा तरुदे जो क्यों कथा से कथा को पचंद नए सर प्रचार कर बर हटान जे पारे सबा मिले हटान जाके पसंद होना भाव से राजा निकी हाँ सम्राट शासक हबन कारा कर तब जाटे जेटा घटे चले खबर ही नहीं आस मतमत अत्यंत गुरुत्वपूर्ण से मतमत ही ज्ञान थे कहीं कलकता टीवी अमानसिक अत्याचार मानसिक अत्याचार कर मेरिका थे आलोचना हमारिकार विभिन्न संबद पत्र वाशिंगटन पोस्ट विशेषकर समालोचना कर चुवान्न जन कर्मी तब हिसेब देखते ग तो हिसेब देखते गुवान्न जन कर्मी के लिए हिसेब देखते तब एक देख गणतंत्र जरा गणतंत्र पुजारी है ता देख कत सहिष्णु है विबिसी करपक्ष आपनर टीवी चैने कैपन ही देखते पेलम जो विबिसी करपक्ष ते कर्मी अपनारा सहयोगता कर तब व्यक्तिगत प्रश्न उत्तर देवें ना एक घटना हे कि देशर मटी के देशर बिरोधी शक्ति गो के अंडार एस्टिमेट करते करते हाथ एत लम्बा हो गए विदेश मत एक सारा जगह संस्थार ओपर चढ़ाव होना तेरा जानी तर सत्य चित्र ऊपर ओर असंतोष कंतु ये एक बजे अजुहत देखिए इदी हाना इदी हाना इदी तो सरकार तैरी कर आगे आई टी छो तेतरिशंत आयकर दफ्तर आधिकारिका रोन जिज्ञास कर तल्लाशी चालान जदिव आयकर दफ्तर पक्ष बला हे समीक्षा तब यथम नए एर आगे एकाधिक दफ्तरे एकाधिक संबदमा दफ्तरे क्यों कख आयकर दफ्तर कर्मी हाना होधिकारिक हाना हो कखो इडी कख सीबीआई ता तल्लाशी चालिए कौ कौ संबदमाध्यमे से ही संबदमाध्यम सम्पादक के आटक करा ताके तुले जावा एम घटना क्योंकि घटे सरकार शिवजी बंदोपाध्याय रोन संगे बोलू आपनर की बक्तव्य क्षेत्र
प्रमाण हलो नरेंद्र मोदी राजतानिक पुरो मात्रा हिटलर हाँ हिटलर ए रखम जिन कर दस बचर मत क्षमत गणतानिक देश किसु तो एक व्यवस्था हम लोक सह्य कर नमस्कार बस अनेक धन्यवाद मतमत दिए अपने भंगीजस्वी हिंसा रेखे दर्शक रोन विमल लाहा स्वागत सारा पृथ्वी कत बड़ स्पर्धा दम्भ मानी पृथ्वी सुनिशी मधे ब हिटलारे द्वित महाुद्ध हो आगे दर्शक दस बचर टीके मनोबाश 
मुखेसी के আর একজন দর্শক রয়েছেন বলুন আপনার কি মতামত নমস্কার হ্যাঁ বলুন অমলেন্দু বাবু আমি অমলেন্দু কো বলছি হাওড়া সিপুর থেকে হ্যাঁ বলুন অমলেন্দু বাবু বলুন ব্যাপার হচ্ছে কলকাতা ডিবি কে হাই স্টাফ জানা 80 ঘন্টা যাবত আপনারা যে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন 80 80 80 ঘন্টা ধরে আপনারা যে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন আজকে তার কিন্তু ফল কিন্তু আপনারা পাবেনই প্রথম কথা হচ্ছে দুটো ভদ্র লোক ভদ্রলোক বলবো কি ছোট লোক বলো রিজি বলতে পারছে না কারো ব্যক্তিগত আক্রমণ করাটা ঠিক নয় পুরো ভারতবর্ষটাকে না যাচ্ছিল আর দিন কিন্তু বুঝতে পারলো না বিবিসি কিন্তু সেই জাতের নয় আজকে আমার ছেষট্টি সাতষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকে বিবিসি শুনে এসেছি তখন কিন্তু এত মিডিয়া ছিল না আজকে ওরা কি বলছে যে আমরা যা গেছি তদন্ত করতে গেছে তাই তো সমীক্ষা করতে গেছে ব্যাপারটা হচ্ছে কিসের চুয়ান্ন জন পঞ্চান্ন জনকে নিয়ে গিয়ে এরকম ভাবে ছাব্বিশ সাতাশ ঘন্টা হ্যারাসমেন্ট করার মানে আজকে দেখুন তো লজ্জা লাগছে কোথায় জানেন ভারতবর্ষের মাথা হেট করে দিল এরা তো গণতন্ত্র মানে না ভারতবর্ষের কোনো গণতন্ত্র এরা মানে না এরা কি মনে করলো দেখুন আমাদের আমরা শুনেছি হিটলারের কথা শুনেছি আমরা চেসে স্কুল কথায় শুনেছি ব্যাপার হচ্ছে এরা তো এরা কদিন এরম ভাবে চালাবে আর সবচেয়ে বড় লজ্জা লাগে কি ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে আমার নিজের লজ্জা লাগে এখনো পর্যন্ত কি করে এদের আমরা সহ্য করছি এখনো ভাবার সময় এসে গেছে আমাদের ভাবতে হবে এদেরকে নিয়ে দুটো লোকের জন্য সারা পৃথিবীর কাছে আমাদের ভারতবর্ষ ছোট হয়ে যাবে এটা তো মানা যায় না না বেশ বোঝা গিয়েছে অমরেন্দ্র বাবু আপনার বক্তব্য বোঝা গিয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকেই মনে করছেন যে শাসকের বিরুদ্ধে কথা বললেই তার রসে পড়তে হয় এবং তারই জ্বলন্ত উদাহরণ একের পর এক আমরা দেখতেই পাচ্ছি এই সরকারের আমলে মোদী সরকারের আমলে তবে শুধু বিবিসি নয় এই তালিকাটা লম্বা কলকাতা টিভিতেও আশি ঘন্টা তল্লাশি চালিয়েছিল হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল আমাদের মতো কর্মীদেরকে সম্পাদককেও এমনকি আমরা এই আলোচনায় থাকব আবার একটা বিরতির সময় গেছে ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকবেন ফিরে এলাম বিরতির পর দেখছেন আপনার কথা আপনাদের কথাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে থাকে এবং আপনাদের জন্যই আমাদের এই অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে আরও একজন দর্শক রয়েছেন খাইরুল বাসার আপনাকে স্বাগত জানাবো বলুন আপনার কি বক্তব্য এই ক্ষেত্রে আজকের বিষয়ের উপরে যোগাযোগ বোধহয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে খাইরুল বাসার বাসার সাহেব আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলুন আসল কথা হচ্ছে ইন্ডিয়া দা মডি কোশ্চেন যে সাবজেক্ট নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি আমাদের যে বিগত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পি ভি নরসিমা রাও পামলাপতি ভেঙ্কট রমন নরসিমা রাও পাঁচ হাত তার নাম সেরকম আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী তারও দশ হাত নাম দামোদর মোদি বা নরেন্দ্র মোদি দামোদর ভাই মোদি এদের নামটা লিখতে তো পাঁচ দশ খাতা চাই সেরকম আমাদের যে বিবিসি যে ইয়েটা করেছেন যে তথ্যচিত্রটা তুলে ধরেছেন এবং তার বিরুদ্ধে যে হানা চলছে আয়কর হানা যেটা ওরা বলছে না সমীক্ষা করছি এটা কিন্তু তা নয় আমাদের যেমন ক্যালকাটা টিভি যখন জন্ম যখন থেকে আজ পর্যন্ত যেসব খবরগুলো কলকাতা টিভি যেসব খবরগুলো করেছে তো সেই খবরের ভিত্তিতে বিদ্বেষমূলক খবর হোক আর যেটা সঠিক খবরে হোক মানে পৃথিবীর কি ব্যাপার জানেন তো আসল কথা হচ্ছে আসল কথা বলতে গেলে বিপদটা বেড়ে যায় সেই রকম বিপদটা বেড়ে গিয়েছে বিবিসির আপনার তথ্যচিত্রটা প্রকাশ করে এবং যে দাঙ্গা হয়েছিল গুজরাটের দু হাজার দুয়ে ফেব্রুয়ারিতে সাতাশ ফেব্রুয়ারি সেখানে উনি কি করেছেন বা করেননি সেটা গবেষণা বিষয় তার ভূমিকা নিয়েই যে প্রশ্ন উঠেছে বা সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্যই এই ধরনের প্রতিহিংসা করা হচ্ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে একদমই বোঝা গিয়েছে আপনার বক্তব্য দেখি বাকিরা কি বলে আরো একজন দর্শক রয়েছেন বিশ্বজিৎ সরকার আপনাকে স্বাগত জানাবো কলকাতার ভিতরে বলুন বিশ্বজিৎ বাবু আপনার কি বক্তব্য এই ক্ষেত্রে বলুন হ্যাঁ বিশ্বজিৎ সরকার বলছি হ্যাঁ বলুন বিশ্বজিৎ বাবু বলুন 
হ্যাঁ বলছি কি যে এই এই যে কলকাতা টিভিতে আশি ঘন্টার ওপরে দপ্তর এবং আপনাদের বিভিন্ন কর্মচারী এবং মালিকের বাড়ি এবং চতুর্থ স্তম্ভের উপরে আক্রমণ এরা পরবর্তীকালে বিবিসি তো হলো এরপরে অন্য কোনো টিভি তো সাহস করছে না আমাদের কলকাতার যে যত রাজ্যের বাংলা টিভি গুলো আছে এরা কিছুই বলে না কিছু বলবে না সামান্য একটা খবর করে ছেড়ে নেয় তো এই যে ঘটনাটা ঘটছে এটার জন্য আমি মনে করি আমরা নিজেরা দায় আমরা একজনকে এত অধিকার দিয়ে দিয়েছি এবং বিরোধীরা এতটাই স্বর্ণ ছাড়া অবস্থায় চলছে এখন বিরোধীদের উচিত যেখানে যারা শক্তিশালী তারা সেখানে একত্রিত হয়ে ভোটটা ওর এগেনস্টে করে একে ইমিডিয়েটলি অপারেশন করুক সেন্ট্রাল থেকে নাহলে এই জিনিস চলবে তাহলে দেখেছেন লোকসভাতে যখন কোয়েশ্চেন আনসার হয় তখন এক একজন মন্ত্রী নেতারা যেভাবে বিরোধীর দিকে তাকিয়ে যেভাবে এরা মানে এ করছে মানে ধমকাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার এত বেশি পাওয়ার পেয়ে গেছে যে কারণে এরা ধরাকে সরা কেন করছে অর্থাৎ কোথাও গিয়ে আপনিও সেটাই বলছেন যেটা অনেকেও বলছে অনেকেই বলছেন যে অহংকার এবং দাম্বি কথার জায়গা থেকেই একের পর এক এই ধরনের সিদ্ধান্ত অনেক ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ বাবু আপনি আপনার মতামত শেয়ার করলেন আমাদের সঙ্গে আপনাদের মতামত এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও একজন দর্শক রয়েছেন তারক চক্রবর্তী আপনাকে স্বাগত জানাবো তারক বাবু বলুন আপনার কি বক্তব্য এক্ষেত্রে নমস্কার বলুন দেখুন আমরা অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি কিনা আপনার আত্ম অহংকারী প্রধানমন্ত্রী প্রথম দেখলাম নিজে খুব লোভি উনিও খুব লোভি নিজের ঢাক নিজে বাজাতে খুব ভালোবাসেন কেউ ভালো বলুক আর না বলুক উনি খুব ভালো বলবে নিজেই হাত পালিয়ে দিচ্ছে নিজেই হাসছে নিজেই নাচছেন কে ভালো বলে না বলে আমি খুব ভালো এটা হয় না এত সস্তা নয় অনেক প্রধানমন্ত্রী আমরা দেখেছি এত অহংকারী আমি সব আমি মানে আমার চেয়ে আর কেউ কিছু জানে না আমি সব করেছি लोके जारे बड़े बड़ से निसंदेह आज के मत अपना कथा शेष करब अपा देखते थकून कलकता टी रात दिन सात दिन